Beach. বদলে যাওয়ার সময় নতুন করে আরও একবার স্বাগত জানাই শনিবারের বিশেষ আয়োজন তাবিজে জাহান অরণ্য আছে আপনার সাথে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে যে অবস্থাতেই যুক্ত আছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই তাবিজের রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় আমরা প্রত্যেক সপ্তাহেই হারিয়ে যাই আজও তার ব্যতিক্রম নয় আজও আমাদের সঙ্গে আপনি যুক্ত হবেন যুক্ত হয়েছেন সেইটাই আমাদের প্রত্যাশা তাবি অনুষ্ঠানে আপনার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন আপনার উপস্থিতি লিখে জানান এবং আজকের তাবিজের অডিও লাইভ স্ট্রিমিংটি শেয়ার করে দিন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন সেই সাথে আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া যে অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করুন আমাদের ইনবক্সে লিখে জানান অথবা পুরো ঘটনা অডিও তো রেকর্ড করেও আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে আর অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদি আপনার মনে থাকে আপনি চাইলে আমাদেরকে ছোট্ট করে একটা টেক্সট করতে পারেন সেলফোনের এস এম এস অপশনে টাইপ করবেন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে তাহলে কিন্তু সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাগত জানাই আপনাকে শেখ রিয়াদ আপনাকে স্বাগত জানাতে চাই সেই সাথে সোহান হোসেন সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ইমরান সঙ্গে আছেন বলে ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সঙ্গে থাকবেন আশা করছি মিজান খান ওয়ালাইকুম আসসালাম সোহান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সেই সাথে রয়েছেন আমাদের বন্ধু অমর ফারুক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আছেন আসাদুল্লাহ তাবিজ মানে একটা অন্যরকম অনুভূতি নিশ্চয়ই আমরা সেই অন্যরকম অনুভূতি স্পর্শ পেতে চাই ছোঁয়া পেতে চাই প্রত্যেক সপ্তাহে আজও তার ব্যতিক্রম নয় প্রোগ্রামার রাসেল আছেন রাজবাড়ি থেকে শুনছেন সিহাম হাসান আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম এইচ এস তন্ময় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সাব্বির হাসান স্বাগত জানাই আপনাকে তাবিজের রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আজিজুল ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ফেরজানা দৌলা আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের আয়োজনে আশা করছি সঙ্গে থাকবেন সেই সাথে আছেন আমাদের বন্ধু নীরব স্বাগত জানাই নীরব আপনাকে সুপ্রিয়া রয়েছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রয়েছেন তারা জাহিদ আরিয়ান আপনার জন্য শুভকামনা সঙ্গে থাকার জন্য কামাল হোসেন টঙ্গি থেকে যুক্ত আছেন স্বাগত জানাই তারিক ইমন আপনাকেও শুভেচ্ছা সঙ্গে থাকবার জন্য আনসিল মাহমুদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আরিয়ান আফ্রেদি অনেক অনেক অভিনন্দন ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য শরীফ মাহমুদ আপনাকেও স্বাগত জানাই আশা করি ঠিক এভাবেই আমাদের সব বন্ধু এক এক করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন তাবিজের দুনিয়ায় হারিয়ে যেতে চাই আমাদের জীবনের এমন অসংখ্য ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি যা রেশ হয়তো কিছুটা গভীরে পৌঁছায় আবার কিছুটা হয়তো ক্ষণিকের মধ্যেই হারিয়ে যায় আমাদের হৃদয়ে দাগ কেটে যায় অন্তরে গেঁথে যায় এমন কিছু ঘটনাও কিন্তু আমাদের জীবনে ঘটে থাকে যা আমরা খুব সহজে ভুলতে পারি না চেষ্টা করলেও সেগুলো ভোলা সম্ভব নয় আর সেই ঘটনাগুলোই তাবি যে অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করবেন বলে প্রত্যাশা করছি যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনি আপনারা কখনোই খুঁজে পাননি শুরুতেই বলেছি বদলে যাওয়ার সময়ে তাবি যে স্বাগত জানাই এখন থেকে প্রতি শনিবার রাত বারোটায় এক ঘন্টার জন্য তাবি যে অনুষ্ঠান আপনার সামনে এসে হাজির হয় এবং আশা করি আপনি আমাদের সাথে ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবাইকে বলতে চাই তাবি যে অনুষ্ঠানটিকে শেয়ার করে দেবেন যত বেশি সম্ভব যত বেশি মানুষের কাছে সম্ভব বিভিন্ন পেইজে গ্রুপে বিভিন্ন বন্ধুদের ওয়ালে যাতে করে সবাই একসাথে আজকের এই তাবিজ অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন তাদের অনুভূতি শেয়ার করতে পারেন এবং আপনাদের পাঠানো ঘটনাগুলো তারা উপভোগ করতে পারেন শুনতে পারেন যারা শেয়ার করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই অনেক অনেক বন্ধু রয়েছেন যারা শেয়ার করছেন এবং এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা জয়েন করছেন তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা শাকিল আছেন আমাদের বন্ধু পাঠিয়েছেন আজকের প্রথম ঘটনাটি বলছেন আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আজকে আমি একটা ভূতের রহস্যময় ঘটনা বলবো বেশি কথা না বাড়িয়ে মূল ঘটনায় চলে যাই 
আমরা দুই বন্ধু একসাথে সব সময় থাকি থাকতাম বলতে এখনো থাকি আমার আজকে একটা গল্প বলবো বা ঘটনা শুনতে বা দেখতে ইচ্ছে করত ওকে আমি বললাম যে চল আমাদের ওখানকার কবরস্থানে ঘুরে আসি ও বলে এত রাতে যাওয়াটা ঠিক হবে না রাত তখন দশটা কিংবা বারোটা বাজে সম্ভবত তো আগ্রহ নিয়ে আমরা সেখানে গেলাম আমরা কবরস্থানের দরজার সামনে গিয়ে দেখছিলাম সেখানে আমরা বাদে কেউ আছে কিনা তো দেখলাম যে কেউ নেই শুধু একটা ছাগল ছিল আমরা ছাগলটাকে পাত্তা না দিয়ে যেই এগোতে গেলাম আমাদের পিছন থেকে দেখলাম কে যেন আসছিল আমরা পিছনে তাকালাম দেখলাম আমাদের আরও একটা বন্ধু এসে বলল ওখানে কোথায় যাচ্ছিস আমরা বললাম না এমনি মানে হাঁটতে আসছিলাম আর কি সে বলল আচ্ছা চল চল আমরা সাথে বললাম কোথায় সে সে বলল আমার কাছে টাকা আছে চলো আমরা পুরী কি আসি আমরা বারবার বললাম যে চলো দোকানে চলে গেলাম এবং সে পুরী আন আনলো তো আমরা সেখানে খেলাম এবং কিছু সাথে নিয়ে গেলাম তো আমরা আবার ওই কবরস্থানে যাওয়ার কথা মনে হয়েছিল তো আমি বললাম চলো যাই সবাই ওই কবরস্থান থেকে ঘুরে আসি সবাই রাজি হয়ে গেল তারা তো আমরা গেলাম কবরস্থানটা পুরো অন্ধকার ছিল তখন বেশ ভয় ভয় লাগছিল আমাদের পিছনে কেউ ছিল আস্তে করে বলছিল শাকিল শাকিল আমি পিছন ফিরে তাকালাম আমার দুজন বন্ধু বলো কি হয়েছে আমি বললাম না না কিছু না চলো তারাও হাঁটছিল আমাদের কবরস্থানে আবার একটা পোড়া বাড়িও ছিল তো তৃতীয় বন্ধুটা বলল যে চলো আমরা ওই বাড়িতে ঢুকে দেখি সে আবার এলাকায় নতুন মনে হলো না ওই পোড়া বাড়িটাই ভূতের আড্ডা আমরা শুনেছি এবং ভূত আছে সেখানে কে হেসে বললো দূর ভূত বলে কিছু হয় নাকি সে বলল চলো 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 চাই মানা করে সে বারবার যেতে চাচ্ছিল তো আমরা বন্ধুর মন রাখার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে চলো যাই কি হবে দেখা যাবে তো বন্ধুর মুখে একটা মারাত্মক হাসি সে এরকম হাসি দিছে বলে বোঝানোর মতো নয় আমরা গেলাম ওই দোতলার রুম ছিল দরজায় ধাক্কা দিতেই কর্মরি একটা আওয়াজ হলো খুলে গেল খুললি দেখতে পেলাম একটা কালো বেড়াল আমরা একটা রুমে ঢুকলাম রুমটা পুরো খালি তো আমার দ্বিতীয় বন্ধুটা বলল চল উপরে যাই আমরা গেলাম ছাঁদে উঠলাম দেখতে পেলাম একটা কবর থেকে একটা অবয়ব যেন বেরিয়ে এলো তার বুকে ছিল চোখ এবং সেই চোখ লাল ঠকঠক করছে আমার তৃতীয় বন্ধুটা মানে যে এলাকায় নতুন সে ভালো করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে নিচে পড়ে গেল আমরা দৌড়ে নিচে চলে গেলাম আর দেখলাম আমাদের বন্ধু আর সেখানে নেই আমার দ্বিতীয় বন্ধু যে হেসেছিল আমি বললাম তুমি হাসছো কেন আমাদের বন্ধু মারা গেছে সে বলো ভালোই হয়েছে মারা গেছে আমি বললাম কি বলছো এইগুলো সে বলো হ্যাঁ আমি ঠিকই বলেছি এখন তুইও মরবি তার চোখে হঠাৎ লাল লাল পাতির মতো জলজল করছিল আমার বুঝতে দেরি হল না ওটা আমার বন্ধু না আমি দৌড় দিলাম একটা দৌড় মেরে আমি অচটকে পড়ে গেলাম হাতে পায়ে ব্যথা পেলাম আমি আবার উঠে দৌড় দিয়ে কবরস্থানের বাইরে চলে এলাম তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল লোকেরা আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসলো বাড়ির সবাইকেই ঘটনাটা খুলে বললাম তারপর আমার ওই বন্ধুকে বললাম কালকে তুই আমার সাথে এমন খুলি কেন সে অবাকে বলল কি রকম আমি বললাম কালকে যে আমাদের বন্ধু মারা গেল তার সাথে এরকম করলি কেন আর আমার সাথেই বা এরকম করলি কয়টার দিকে জিজ্ঞেস করলো বললাম দশটায় বা বারোটায় সে বলে আমি তো তখন ঘরেই ছিলাম তারপর অনেক কিছু হয়েছিল আমি খুব শর্টকাটে ঘটনাটি বলে গেলাম আমার ঘটনা শেষ সালাম আলাইকুম ভাই এটা তাবিজের পঞ্চম ঘটনা বোধ হয় জানি না কেমন লেগেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে কারা কারা আছো সবাইকে তাবিজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আর এভাবেই তাবিজের বসে থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শাকিল বন্ধু আপনাকে আশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন 
ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করলেই আপনার উপস্থিতি আমরা পেয়ে যাব যার জীবনের এমন কিছু অতি প্রাকৃতিক ঘটনা নেই তারা হয়তো কখনো না কখনো কারো কাছ থেকে শুনেছেন কোনো ঘটনা হয়তো আমার সাথে কখনোই কোনো কিছু ঘটেনি হয়তো অন্য কারোর সঙ্গে ঘটেছে আপনি শুনেছেন সেই ঘটনা সেই ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করতে পারেন তবে প্রত্যাশা করব যেন কারো কাছ থেকে কপি করা কোনো ঘটনা না আনেন তাতে করে অন্য একজনের একটা বিষয় কপি করে নেওয়াটা কিন্তু মোটেও ভালো বিষয় নয় তাই চেষ্টা করবেন যেন পুরো ঘটনা আপনি একসাথে নতুন করে লিখে পাঠাতে পারেন ছোট করে পাঠালেও হবে সেটি আমরা সবার সাথেই শেয়ার করব নিশ্চয়ই সেই সাথে যারা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন তাদের জন্য বলতে চাই পুরো ঘটনা যদি লিখে পাঠাতে কষ্ট হয় অডিও তো রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন যাতে করে পুরো অডিও ট্র্যাকটি আমি সব আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি যদি সম্ভব হয় একটি কলও করতে পারেন সরাসরি কল করে আপনার সেই ঘটনা শেয়ার করতে পারেন নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আবার বলছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নাম্বারে কল করলেই কিন্তু আপনার সাথে আমার কথা হয়ে যাবে আলমগীর আহমেদ আছেন সুমন রয় আছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জ থেকে রাতুল যুক্ত আছেন সেই সাথে অনেকদিন পর তাবি যে এসছেন মাসুদ রানা স্বাগত জানাই আপনাকে খোকনকে স্বাগত জানাতে চাই আহ তন্ময় আছেন আমাদের সাথে ভাইয়া তাবিজের সময় কমিয়ে দেওয়ার কারণ কি আছে সেটার উত্তর আমি দিচ্ছি কারণ আমাদের অন্য একটা শো ইতিমধ্যে চালু হয়েছে যেটি রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আপনারা নিশ্চয়ই সেটি শুনে থাকবেন মেহবুব মাহা আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রয়েছেন সোহান হুসেন এখন সবাই মেসেজ করেন নিশ্চয়ই আমিও তাই প্রত্যাশা করছি সবাই যেন মেসেজ করেন একসাথে যেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন সেই সাথে সব বন্ধুদেরকে বলতে চাই আজকে তাবিজের পোস্টে কে যাতে করে আপনি শেয়ার করে দেন সব বন্ধুরা যেন একসাথে আজকের এই অডিও স্ট্রিমিংটি শুনতে পারেন এবং পৃথিবীর অনেক দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন প্রত্যাশা করব তারা যেন আমাদের সাথে তাদের মতামত অভিমতগুলো তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের যারা প্রবাসী বন্ধু রয়েছেন তাদেরকে বিশেষ করে বলব তারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আপনার প্রতি আপনাদের প্রতি একটা অন্যরকম ভালো লাগা একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা আমাদের সবসময় রয়েছে ঠিক সেই শ্রদ্ধার জায়গা থেকে বলতে চাই সময় পেলে অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত হবে আপনার মতামত আমাদেরকে লিখে জানান শেখ রাসেল আফ্রিদি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন গল্পের শেষ লাইন নামক একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন গ্রুপে আপনি শেয়ার করেছেন রয়েছেন নাদিম মোহাম্মদ সুজন সেই সাথে মহসিন রয়েছেন আমাদের সাথে মাহফুজুর রহমান গাজি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এমডি সাঈদ রয়েছেন শেয়ার করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সিক্সটি নামক একটি পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য একটি অডিও ট্র্যাক এবার একটু প্লে করতে চাই আমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন মাসুদ রান আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু এবারে দেখি তিনি আমাদের কাছে কি পাঠিয়েছেন সেই ঘটনাটি একটু শুনতে চাই আসসালামু আলাইকুম রুন ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আশা করি আপনি ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি আজকে তাবিজ একটা ঘটনা শেয়ার করব জি তো আমি শেখ মাহমুদ রানা গাজীপুর জয়দেবপুর থেকে আজকে আমি একটা ঘটনা বলবো জি আর সবাইকে ঈদের শুভ শুভেচ্ছা অদ্ভুত লেগেছে ঘটনা দুইটা তো ঘটনাটা শুরু করছি প্রথম ঘটনাটা হলো আমার বন্ধু এক বন্ধু তার মামার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা এটা অনেক আগের একটা ঘটনা আমি যখন তার কাছ থেকে শুনেছিলাম আমার বন্ধুর কাছ থেকে তা আমার একদিন রাতে তার মামা রাস্তা দিয়েছেন তখন আসলে এইরকম রাস্তা ছিল না তখন ছিল মাটির মাটি ইটের মাঝখানে মাঝখানে ইট এরকম রাস্তা তখন আসলে এতটা সভ্য ছিল না সমাজ তখন 
কারেন্টও কোনো জায়গায় ছিল না মাঝখানে হয়তো যারা অনেক দূরে দূরে বাড়ি তাদের বাড়িতে হয়তো এক দুই বাড়িতে হয়তো কারেন্ট আছে আর অন্য সব জায়গায় কারেন্ট নাই এরকম একটা অবস্থা তখন তো সে একদিন রাতের বেলা আসেছিল তার বাসায় বাসায় ফিরতেছিল কোন একটা জায়গা থেকে আমি জানি না কোন থাই থেকে ফিরছিল কিন্তু কোন একটা জায়গা থেকে আসছিল তো যখন সে রাস্তা দিয়ে আসছে তখন মানে দুইটা বা তিনটা রাস্তা তিন রাস্তার মোট তো সোজা গেলে সে সোজা রাস্তা দিয়ে বাসায় আসবে কিন্তু আরেকটা রাস্তা গেছে একটু জঙ্গলের দিকে তো তার আসলে সেদিন মন ভালো ছিল না তো সে মানে হাঁটতে হাঁটতে দেখি সেই জঙ্গলের রাস্তার দিকে যায় দেখি একটু সময় কাটাই এইদিকে এইভাবে ওইদিকে যায় তো ওইদিকে গিয়ে দেখে জঙ্গলের মাঝখান মাঝখান একটু সামনেই কয়টা লোক কথা বলছে কয়টা লোকের কথা শোনা যাচ্ছে তারপর আসলে সে ভাবে যে জঙ্গলের মধ্যে কারা কথা বলে একটু শুনতো দেখি গিয়ে ভিতরে কি ব্যাপারটা তারপর একটু ভিতরে যায় একটা গাছের পিছন থেকে দেখা যায় কয়েকজন লোক সামনে দুইজন পিছনে আরো দুইজন একজন একজন বসে আছে একজন দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনে একটা পালকি পালকি একটা লোক বসে আছে তো তারপর তারা মানে দেখতে পায় আমার সেই বন্ধুর মামাকে দেখতে পায় গাছের পিছনে তারপর তারা ডাক দেয় যে বল যে এদিকে সত এদিক আসতে ওইদিকে যাইতে বল তাকে তারপর যখন সে যায় তখন বল যে কি হয়েছে আপনাদের কি কোনো সমস্যা নাকি বল যে আমরা আসলে একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলাম বিয়ের অনুষ্ঠান তো ওই তখন তখন আসলে ওই যে পালকির সময়টা ছিল তখন আসলে এতটা বলছিলাম যে এটা অনেক আগের একটা ঘটনা তখন যে বিদ্যুৎ ছিল না পুরোভাবে একটা ছড়ায় ছড়ায় নাই বিদ্যুৎ তো ছিল না এরকম একটা পরিস্থিতি তো বললো যে আমরা এই পালকিটা নিয়ে যাবো আসলে অনেক বাড়ি তো পালকি আসলে অনেক বাড়ি হয় বল সামনে দুইজন পিছনে দুইজন তো সামনে দুইজন তো ছিল তারপর পিছনে একজন নাকি আঘাত লাগছে তো এই কারণে আসলে সে উঠাইতে পারতেছে না তো বল যে আমাদেরকে একটু সাহায্য করেন আপনি আমাদের একটু সাথে আসেন কয়ে কোথায় যেতে হবে পালকি নিয়ে বল যে এই যে এই মাঠটা বের হইলে ওই জায়গায় অনুষ্ঠান ওই জায়গায় একটা ওই জায়গায় আপনার পৌঁছায় দিলে হয়ে যাবে তো ভাই তখন হইলো রাত প্রায় বারোটার উপরে বাজে তখন মানে সে বলে আচ্ছা ঠিক আছে যে দেখি আপনাদেরকে তো বলেন আপনার কোন সমস্যা নেই আপনি আসেন আমাদের সাথে পরে খাওয়া দাওয়া করে আইসা পড়বেন পরেটা হচ্ছে বল ঠিক আছে তারপর তাদের সাথে যায় তো আসলে সেই মানে বুঝতে পারছিল না এত ওজন সে সারা জীবনে কোনো দিন উঠাই নাই সারা জীবনেও না এত ওজন মানে সামনে তো দুইজন উঠাইছে আবার তার সাথে আরেকজন উঠাইছে আরেকজন আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে তাদের পিছনে আসছে তো তার কাছে এরকম মনে হয় নাই কোনোদিন যে এত ওজন কোনোদিন সে উঠাইছে এত ওজন তবু তার সামনে দুইজন কিন্তু উঠাইছে আবার তার সাথে আরেকজন সেও পালকিটা উঠাইছে কিন্তু এত ওজন তবু কম হয় না তার হাত পুরোটা নাকি ব্যথা হয়ে গেছিল তো প্রায় বিশ মিনিটের মতো তারা হাঁটে খুব দ্রুত গতিতে হাঁটে কারণ এই একটা ওজন অনেক থাকা সম্ভব না তো মাঝখানে একবার বিরতি দেয় তারপর আবার হাটে তো বিশ মিনিট পরে তারা ওই জায়গাটায় যায় তো বলে তারা ওই পালকির যে লোকরা ছিল তারা বলে আপনি এখানে থাকেন এই জায়গায় থাকেন এই জায়গায় থাকেন তারপর তারা পালকিটা নিয়ে যায় একটা ভিতরে তো ভিতরে ভিতরে মানে মাঠের মাঠের ভিতরে যায় তো সে হয়তো আমার সেই বন্ধুর মামা হয়তো বাচ্চা হয়তো মাঠের ভিতরে বাড়ি বা কোনো একটা কিছু আমি এখানে দাঁড়াই তো বাইরে সে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল অথবা বৈশা ছিল তারপর একটা লোক আসে সেই পালকি ওলাদের সাথে একটা লোক আসে তাকে দিয়ে আমার সেই মামা বন্ধুর মামা দেখে বলছে হলো তো এটা হয়তো জামাই বা কোনো একটা কিছু হয়তো এরকম দেখা ছিল সাজ অনেক ভালো ছিল চেহারা প্রচুর মানে সুন্দর একদম জকজক চকচক এরকম চেহারা ছিল ভাবলো হয়তো এটাই জামাই বলছে আপনাকে তা বললো যে আপনার সাহায্য করছেন এই জন্য আপনার মানে ধন্যবাদ দিল বললো যে সাহায্য করছেন ঠিক আছে 
বল যা আসেন আমাদের সাথে আসেন কয় কেন বল বল যা আপনি খাওয়া দাওয়া করে তারপর চলে যান তো ওকে না আমার তার আসলে তখন মানে খাওয়া দাওয়ারও তো চিন্তা ছিল না যে রাতে তো বেশি হয়ে গেছে তার আবার একটু টাকা দরকার ছিল তো বল যা আমাকে খাবার দর দরকার নাই আপনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দেন পারলে আচ্ছা তো আচ্ছা বলে তারপর একজন ওই পাখি পালকি উলাকে নিয়ে বলে একটা কিছু দিয়ে কি যেন একটা পাত্র দিয়ে খাবার নিয়ে আসে বলে যে আপনি খানা এখানে বইছে আমি টাকা বা কোন ওই কোনো কিছু দিতেছে আপনি টাকা দিতেছে আপনি চিন্তা করেন না এখানে খান তো মানে সে মানে খাওয়ার পরে সে কি খাইছে না না খাইছে এটার তার খেয়াল নাই সে পরের দিন সকালবেলা সে খবর পায় ওই ওই রাস্তা যে মাঠের রাস্তা ওইখান দিয়ে সকাল একদম পুরা ছয়টার দিকে যখন মানে ছয়টা সাতটা এরকম গ্রামের লোকেরা মানে যখন ওই বাজারে যায় আর কি বাজারে মানে বাজার মানে যে হার জিনিসপাতি কাঁচা বাজার যেখানে ওইখানে যাওয়ার জন্য যখন যাচ্ছিল দুইজন লোক ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখা যায় ওই গাছের নিচে আমার সেই বন্ধুর মামা পড়ে আছে তো সে যাই গিয়ে উঠায় তো পানি টানি দেয় তবে বল যে আপনি এখানে কি করছেন ঘুমায় ছিলেন নাকি এখানে কি তবে বল যে আমি এখানে নাকি রাত্রে আসছিলাম তো আমি বুঝি নাই কি হয়েছে আমার সাথে বল যে আপনি এখানে কি হয়েছেন বল যে তারপর সব ঘটনা বলে যে এরকম পালকি নিয়ে আসছে তারপর এটা ওইটা খাবার দিছে বল যে খাবার দি তারপর বল যে কিসের কিসের অনুষ্ঠান কির বিয়ের অনুষ্ঠানে আসছিলেন এখানে কিসের বিয়ে হয়েছে আমরা তো এলাকারে আমরা তো কিছুই জানি না বলছে যে কোথা থেকে আসছিলাম বলছে ওই জঙ্গলের ওইখান থেকে তাদেরকে নিয়ে এসছিলাম এখানে তারপর বল যে আমি খাবার টাবার খাইছিলাম তারপর আমার কোনো কিছু মন নাই নাকি তো বলছিলাম যে আমার টাকা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য টাকা তারপর সে মানে পকেট চেক করে তার শার্টের পকেট দেখে যে শার্টের মধ্যে কিছু টাকা পকেটে পকেটে কিছু টাকা তো সে তো মানে পুরা অবাক হয়ে যায় যে কি এটা আসলে কি হয়েছিল সেদিন রাত্রে তার সাথে কি হয়েছিল তার আসলে মনে নাই তো ওই লোকেরা বলে আসলে ওই লোকেরা বলে যে ঠিক আছে চিন্তা করে লাভ নাই তুমি আমাদের সাথে আসো আমরা তোমাদের তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে হয়তো তোমার মা বাবা হয়তো চিন্তা করতেছিল সারা রাত তাদেরকে বুঝাই দিয়ে হয়তো কিছু কোনো একটা কিছু হয়েছে তুমি একটা কোনো কিছু মধ্যে পড়ে গেছি কিন্তু তোমার কিছু হয় নাই ক্ষতি হয় নাই হয়তো তোমার ক্ষতি করার জন্য ওইটা ছিল না হয়তো তুমি বাইতে গেছো তো আসলে এই ঘটনাটা আসলে তারা বল যে হয়তো এটা জিনের বিয়ে বা অন্য কিছু এটা আমাকে বল যে তার আমার যে বন্ধু তার মামার সাথে করছে আমার বন্ধু বলছিল এটা নাকি জিনের বিয়ে তার মামা দেখছিল এটা পালকি নাকি লয়ে গেছিল তো এটা আসলে খুবই একটা রহস্যজনক তো এর আসলে সময় আসলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে এরপর আরেকটা এরকম পুরা সেম টু সেম ঘটনা আমি বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু হয়তো পারবো না তাই পরবর্তী পর্বে পাঠাবো তাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম অরণ ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক অনেক ধন্যবাদ শেখ মাহমুদ রানা আমাদের নিয়মিত বন্ধু সঙ্গে থাকবার জন্য তা বিজয় অনুষ্ঠানে এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে এক এক করে সবগুলো ঘটনা আপনার সামনে উপস্থাপন করব এবারে আমরা নিঝুম আক্তারের একটি ঘটনা শুনতে চাই তিনি আমাদের কাছে কি পাঠিয়েছেন শুনতে চাই ছিল তো তার গল্পটা তো আমি সেই গল্পটা এখন তুলে ধরবো এটা বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে এটা যেটা ঘটেছে সেটা আমার এক দুঃসম্পর্কে চাচার সাথে মানে প্রতিবেশী চাচার সাথে এটা ঘটেছে বাস্তবে মানে ওয়াসের ঘর ওপরে টিম ছিল আর জাস্ট বিল্ডিং ছিল তো রাত বাজে সাড়ে বারোটা তোমার টাইমে তার পশ্চিমে যাওয়াটা প্রয়োজন হয় আর আসে মানে জঙ্গলটা বেশি তো অসমে যা প্রয়োজন ছিল তো যখন অসমে গেল সেটা ছিল মানে কি বলে কাঁচা পায়খানা আছে না ওই রকম তো ওখানে যাবে তো ওখানে যাওয়ার পরে সে অসম থেকে যখন বের হলো বসার জন্য থাকে না সিঁড়ি তো সেখানে তার বাবা সাড়ে বারোটা বাজে রাত ওখানে বসে আছে তো বললো বাবা আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন আপনি কি অসমে যাবেন 
তো এখন সে কোনো কিছু বলল না একদম নিশ্চুপভাবে তার দিকে চেয়ে আসে তো বলল বাবা কি কি হয়েছে আপনি এত রাগ রাগ নিয়ে আমার দিকে চাইছেন কেন আমি কিছু করছি তো এর উত্তরেও কি সে কিছু বলল না তো এটার পরে আমার যে চাচাটা ছিল সে কি বাবা আপনি সার রাত বাজে সাড়ে বারোটা আপনি ওই টাইমে বসে আছিলেন আর আপনি তো আমার উপর রাগ ছিলেন রাগে এত কেন চাইলেন যখনই বলল সেই মানে তার বাবা বলল ও না আমি তো ওইখানে ছিলাম না তো আমি অত রাত্রে সিঁড়িতে কি করব আমি তো ওখানে ছিলাম না তখন আমার সেই চাচাটার মনে উনি হচ্ছে আছে তার মনের প্রশ্ন আর এর পরের দিন যা হলো যে এই ঘটনার পরে আমার চাচার সাথে ওই সম্পর্কে চাচার সাথে আরেকটি ঘটনা ঘটে তার পরের দিনে তো যেই রুমে সে ঘুম আসে ওই রুমের সাইডে ছিল একটা গাম গাছ তো অনেকে জানে যে গাম গাছের মধ্যে পেতনি থাকে ভোট থাকে কিন্তু কোনো দিন সে শব্দ পায়নি কিন্তু যেদিন সে দেখতে পেল সেটিতে তার বাবা বসে আছে কিন্তু অথচ সে বাবা না সে অন্য একটা হয়তো কোনো জিন ভূত বা ভূত টাইপের একটা কিছু বসা তো তখন তার খুব মানে এত পানি পিপাসা লাগছে পানি পিপাসা লাগছে দেখে সে উঠছে উঠে বসে পানি খাবে তো ওমন টাইমে জানালার পাশে লাগতেছে কেমন যেন একটা মেয়েলি মেয়েলি আবার একবার লাগতেছে মেয়েলি একবার লাগতেছে পুরুষ কণ্ঠে কে যেন জানালা যদি করতেই হয় ঘরে বসে কান্না কর জানালার সামনে এসে কি তখন তার গাছ শিউড়িয়ে উঠল যে তার পশমটা দাঁড়িয়ে যায় তার তখন ভয়ে যে কি ব্যাপারে তো রাতে কান্না করতেছে একবার মনে হচ্ছে হচ্ছে পুরুষ আরেকবার মনে হচ্ছে মহিলা এটা মানে যখন সে শুনে তখন অনুভূতিটা কিরকম সেটা বলার বাহিরে তারপরে যেটা করে ওই রুম থেকে দৌড় দিয়ে চলে এসে সবাইকে চিৎকার করে বলতে লাগলো কে যেন কান্না করছে কে যেন এখানে আছে তো যখন নিয়ে তারা বললো যে এত রাত এখানে কে কান্না করবে তো এরপরে তারা বললো যে ওকে আমরা কিন্তু এখানে খোলাটা তার উচিত হয়নি সেটা সে পরে বুঝতে পারে ছোট ভাইটা জানালাটা খোলার ফলে হয়তো একটা কিছু ভেতরে প্রবেশ করে সেটা তারা বুঝতে পারে না তো দেখে যে কিছু নেই জানালা খুলে তারা বাইরে গিয়েও দেখতে পারত এখানে ভুলটা হয়েছে তাদের জানালাটা খোলা আমার সেই চাচাটা ঘুম আসছে তখন রাত বাজে সাড়ে তিনটা তার কাছে মনে হচ্ছে যে একটু ঠান্ডা একটা কিছু তার গায়ে হাত ভোলাচ্ছে তো সাডেনলি তার কাছে মনে হলো যে এটা কেন হচ্ছে তো সে জাগ না পেয়ে দৌড় দিয়ে তখন এটা বলে তখন তার ছোট ভাইরা বুঝতে পারলো অবশ্যই কিছু ছিল যেহেতু কান্নার আওয়াজটা হয়তো সত্যি ভাইয়া পাইছে জন্য ঘরে কিছু ঢুকছে কোনো আত্মা জিন বা বিশ্বাস কিছু একটা ঢুকছে তো এরপরে যেটা হয় যে আমার যে মানে যা যা থাকে আবিজাবি ওখানে রাখে আসবাস আসবাবপত্র যা আছে কিন্তু আমার চাচা ওই রুমে আর থাকেনি এটা হতে স্বাভাবিক কাহিনী আশা করি যে সবার অনেক ভালো লাগছে আর অন্য ভাইকে ভাইয়াক অনেক ধন্যবাদ এবং অন্য ভাইয়া প্রতিবার করেন মানে অসাধারণ আর স্পিচলেস মানে বলার ভাষা নেই অবশ্যই ভালো থাকবেন আর সবাই অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আমাদের ঠিকানা যেখানে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি আমাদের সাথে মুসকান রয়েল যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো একটু পড়তে চাই শেখ জাবেরকে দেখতে পাচ্ছি সীমা আক্তার আমাদের বন্ধু সোহেল রানা বাবু রয়েছেন অপূর্ব হাসান বাদশা সর্দার সেই সাথে শাহনাজ আছেন আমাদের এমডি কাউসার মাসুদ রানা রনি তালুকদার অপু ভুইয়া শেখ রাসেল আফ্রিদি অদৃশ্য অনুভূতি জান্নাতুল বুসরা ফারজান এমডি ফারজান রাসেল আল মামুন তাবাসুম ইসলাম নয়না আলামিন ইসলাম লিখন স্বাধীন সরকার ইমন হোসেন সহ আরও অনেক বন্ধু অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করছি আপনিও জয়েন করবেন আর সরাসরি যদি আপনি চান একটা কল করতে তাহলে করতেই পারেন 
নাম্বারটা বলে দিচ্ছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আর তাবি যে আজকের যেই লাইভ হচ্ছে অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে সেটিকে একটু শেয়ার করে দেবেন কারণ হচ্ছে একটু বেশি বেশি শেয়ার করা দরকার অনেকেই আছেন যারা এখনও ধরে রেখেছেন বা এখনও জানেন যে তাবিজ সেই এগারোটা থেকেই হচ্ছে যেহেতু এটি একটু পরিবর্তিত সময় নতুন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুতরাং এই সময়টি সবার সাথে যেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথেকে আপনি একটু মাইক্রোফোনের কাছে মুখটা নিয়ে এসে কথা বলুন তাহলে আমরা একটু স্পষ্ট শুনতে পাবো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি একটু জোরে আর মাইক্রোফোনটা এবং আমার পরিবার সাথে ঘটা একটি কাহিনী চলেন আমারই পাশের বাসায় মানে প্রতিবেশী আমার একজন ফ্রেন্ড ছিল নাম ছিল সফিক ও যখন নতুন আসছিল মানে বাসায় আমরা অনেক পুরাতন ছিলাম ওই বাসায় যখন নতুন আসছিল তখন আমরা ওকে দেখে ভালোই মনে করছি কিন্তু ও একটু দেখতে কান্না দূষণ করতো তখন ও আমাদের সাথে শেয়ার করতো কিন্তু ও মাঝে মাঝে এমন কিছু করত যা বলতা বলার বাইরে ও যেমন প্রায় আমাদের এমন একটা সম্পর্ক হয়েছে যা আমরা ওদের বাসায় একদিন থাকতাম ও আমার বাসায় একদিন থাকতো এরকম এখন ওখানে যায় দেখি ওরা বাথরুমে কমোটে তেরো পাশে রক্ত লেগে গেছে আমি খুবই ভয় পাইছি যা ভাইয়াকে বললাম ভাইয়া বললো থাক তোর মনের ভুল কিন্তু ভাইয়াও যা দেখতে কিছু নাই কিন্তু এরকম ভাবে অনেকদিন কাটার পর একদিন মানে হঠাৎ করে শুনি ওরা আম্মু কান্নাকাটি করেছে আচ্ছা কিভাবে মারা গেছে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়েছে ওর বলে কি হরমোন রোগ ছিল তার জন্য তারপর ওকে বলার পর ওর আম্মু বুঝার পর অনেকেই ছিল এরকম তিন চার দিন শোক পালন করার পর আমরা মানে আমার ভাই আমাকে যা বলছে মানে সে রাত্রে বেলা একদিন উঠে দেখে তার সামনে সফিক দাঁড়া বলতেছে আম্মু চিৎকার দিয়ে উঠছে তখন আম্মু গেছে যাওয়ার পর বলে কি হয়েছে কি হয়েছে তখন আমার ভাই বলে এই অবস্থা তখন আম্মু খুব ভয় পায় তখন আমাদের ওইখানে একটা ইমাম সাহেব ছিল ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যায় ইমাম সাহেব তখন বলে এটা তেমন কিছু না যদি এতই প্রবলেম হয়ে থাকে আপনি বাসা চেঞ্জ করুন ঠিক হয়ে যাবে তারপরে বাসা চেঞ্জ করলাম এখন মানে আমার ভাই মানে অনেক সৌভাগ্য আর আপনি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমার আমার বক্তব্যটি শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবেন এভাবেই যুক্ত থাকবেন ভবিষ্যতে আমার কথা বলছি আল্লাহ জি ভাইয়া আপনি থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা আমার মোহাম্মদপুরের বন্ধু বন্ধুরা আছেন শুনছেন তাদের স্বাগত জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম অনেক ধন্যবাদ আবার বলছি নাম্বারটি 02550336590 দ্যাট ইজ মাই নাম্বার আপনি চাইলে কিন্তু আমার সাথে যুক্ত হতে পারেন তবে যে আজকে আয়োজনে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি তাবিজের রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় সঙ্গে থাকুন দেশের এক নম্বর পত্রিকা ব্যস্ততা তাই শুরু প্রথম থেকে
দেশের এক নম্বর পত্রিকা ব্যস্ততা তাই শুরু প্রথম থেকা সব ধরনের মানুষের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ প্রতিদিন বেইসা তাই আমারও আনন্দ দিন দুনের ব্যাপার খবর মুই এক লগি পাই বাংলাদেশ প্রতিদিনের লগে কারো তুলনা নাই মানুষ যেটা চায় হেডি পাউন্ড যায় অফলাইন বা অনলাইনে বাংলাদেশ প্রতিদিনের তাজা খবর সর্বত্র সবখানে पाई বাংলাদেশ প্রতিদিনের লগে কারো তুলনা নাই মানুষ যেটা চায় হেডি পাউন যায় অফলাইন বা অনলাইনে বাংলাদেশ দেশ প্রতিদিন দেশের সবখানে এভাবে সব মানুষের ভালোবাসা নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিন এখন অনলাইনও ছাপায় বাংলা ভাষায় পড়িত সংবাদপত্রে নাম্বার 1 ক্যাপিটাল এফএম ক্যাপিটাল এফএম দ্য বিচ माहिद रही संगे আরো বেশ কিছু বন্ধু যারা কমেন্ট করছেন যারা লিখছেন সবার জন্য শুভকামনা আশা করি এইভাবে যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিস বারের কারো সাথে ঘটেছে অথবা আপনি কারো কাছ থেকে শুনেছেন আশা করছি সেই ঘটনা আজ আপনি আমাদেরকে লিখে পাঠাবেন পুরো ঘটনা একসঙ্গে লিখে পাঠান আমাদের ইনবক্সে লিখে পাঠাতে পারেন অথবা আজকে তাবি যে অনুষ্ঠানের যে অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে সেখানে কমেন্ট করে পাঠিয়ে দিতে পারেন আর যদি আরও সহজ করতে চান তাহলে এবারে আমরা অন্য একটি ঘটনায় চলে যাই কে আমাদেরকে পাঠিয়েছে সেটি একটু শুনতে চাই চলুন করি আসসালামু আলাইকুম জি আমার নাম সোহেল ওয়ালাইকুম আসসালাম এখন আমি আপনাদের সাথে যেই গল্পটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেইটা গল্পটাই আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে দুই হাজার ছয় সালে ওরা আমার ফ্রেন্ড ওরা বাসা পরিবর্তন করবে এক বাসা থেকে আরেক বাসায় শিফট হবে তো যে পুরান বাসাটা আছে সেই বাসার সব মালপত্র একে একে যেটা আমার ফ্রেন্ড মানে সবাই বাসার সবাই চলে যাওয়ার পরে আমার ফ্রেন্ড একা মানে ওই জিনিসগুলো আনতে গিয়েছিল ওই বাসায় ফাঁকা বাসায় তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে আসার সময় তখন ও একটা দুষ্টামি কাজ করছে ও দরজা জানা সব আটকায় ইঁদুরটাকে ওই রুমের মধ্যে ও পিটা মারছিল তো যাই হোক ওদিন চলে আসছে ওদিন রাতে ওরা ঘুমাইতে গেছে তো রাতে ও একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটা এমন যে মানুষের মতো দেখতে কিন্তু তার ঘটতেছে প্রচণ্ড ভয় পায় এবং ঘুম ভেঙে যায় এবং চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে তো হঠাৎ করে বাসার সবাই জেগে যায় এবং ওকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তখন ও ঘাড় ঘাড়ের মধ্যে ধরার চেষ্টা করতেছে তো ওই দিন ওই রাতে আর কোনো কিছু হয়নি উনি ওই রাতে আমরা সবাই পরীক্ষা দিতে গিয়েছি তো ওর সাথে ওদিন ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পরীক্ষা ছিল ওর সাথে ওর বাসার সবাই ওদিন পরীক্ষার হলে গেছে ওর অবস্থা খুব খারাপ মানে কথাবার্তা উল্টাপাল্টা বলতেছে আমরাও একটু পাগলাটি টাইপের ওর আচার আচরণ 
আমাদের কো ঠিক মতো চিনছে না বা আমাদের সাথে রেগুলার ওর যে বিহেভিয়ার সেই বিহেভিয়ারটা ওদিন আমরা দেখলাম না আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে আলোচনা করছিলাম যে হঠাৎ করে ওর কি হইল এরকম তো এরপরে ও পরের পরীক্ষা যাচ্ছিল না এর পরের পরীক্ষাগুলো ও অবশ্যই ওইভাবে আর দিতে পারে না মানসিক ভাবে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল যেটা আমরা পরবর্তীতে জানছি বা বাসায় গিয়ে দেখছি যে ও একটু কথাবার্তা উল্টাপাল্টা ছিল তারপরে কাজকর্ম একটু উল্টাপাল্টা ছিল পড়াশোনা ও ওইভাবে করতে পারতেছিল না যে কারণে পরীক্ষা ও দিতে ওকে আর কি পরের পরীক্ষাগুলো আর দিতে পারে নাই এরকম যে মানুষ ভয় পাইছে ভয় পেয়ে মানসিক প্রবলেম হয়েছে ডাক্তার ওষুধ টষুধ দিছে রিল্যাক্স হওয়ার জন্য মেন্টাল রিল্যাক্স হওয়ার জন্য কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছিল না তো হঠাৎ করে ওর এক মামা ছিল মামা আসলো হুজুরকে সব কিছু বলা হয়েছে যে এই প্রবলেম হয়েছে এই প্রবলেম হওয়ার পর থেকে ওর আসলে এই টাইপের মানসিক প্রবলেম দেখা দিছে তো হুজুর সব কিছু শুনে ওদের কাছ থেকে এক সপ্তাহ সময় নিছে যা ঠিক ঠিক আছে আমি দেখতেছি আর কি হইলো ওকে তো দেখলাম ওর সাথে কথাবার্তা বলল হুজুর কথাবার্তা বলার পরে তো ওকে বাসায় নিয়ে আসা হইলো তো ওই সপ্তাহগুলো ওই সময়গুলা ওর সাথে আমাদের খুব একটা যোগাযোগ হইতো না ও বাসায় থাকতো ওই সময়টাতে এবং মানসিকভাবে একটু ইয়ে ছিল আর কি এলোমেলো ছিল তো এক সপ্তাহ পরে হুজুর যেটা করছে এক সপ্তাহ পরে আবার ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওনার কাছে তো হুজুর ওকে কিছু তাবিজ দিছে আর কিছু আমল দিছে ওর মা প্রতিদিন ঘুমানোর আগে এই আমলগুলো করে ওকে মানে ঘুম পাড়ানো হইতো আর তাবিজ ছিল এই তাবিজগুলা তার সাথে রাখা হইতো এভাবে করতে করতে প্রায় বাস দের পার হওয়ার পরে ও একটু স্বাভাবিক হয়েছে কাছে পরবর্তীতে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে আসলে ওর সাথে কি ঘটনা হয়েছে বা প্রবলেমটা কোথায় হয়েছিল সেটা জানতে চাওয়া হয়েছিল তো হুজুর যেটা বলছে যে ও যে খালি বাসার মধ্যে ইঁদুরটাকে মারছে সেই ইঁদুরটা আসলে মানে স্বাভাবিক কোনো ইঁদুর ছিল না ইঁদুরটা আসলে স্বাভাবিক ইঁদুর ছিল না যেহেতু সে সব কিছু আটকায়া ওকে মারছে বা মারার চেষ্টা করছে এবং এরপরে ওর উপরে এই ধরনের প্রভাব বিস্তার হয়েছে তো যাই হোক এই দুই হাজার এবং আমি পরবর্তীতে ওই হুজুরের কাছে যে ওর সাথে যে কথা বলছি যে তার কাছ থেকে ঘটনাটা জানার চেষ্টা করছি তো আমার কাছে এই ঘটনাটা একটু অন্যরকম মনে হয়েছে এবং আমি কাছের থেকেই দেখছি সেই তাবিজ এবং ওর আম্মা মানে আমার ফ্রেন্ডের আম্মা ওকে প্রতিদিন রাতে এই যে দোয়া কালাম পরে ঘুম পাড়াইতো এবং সেই তাবিজগুলো আমি দেখছি এবং এক দেড় মাস পরে সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে ফিরত আসছে সেটাও আমরা দেখছি এই ছিল মোটামুটি আমার গল্প আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ মতো পাই না আপনাকে নিয়ে আপনাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন তা আশা করি প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের তাবিজের বন্ধুরা তাবিজের যারা অনুরক্ত আছেন দেশে দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারা নিয়মিত তাবিজ শুনে থাকেন তারা অংশগ্রহণ করবেন আমরা এই আয়োজনে যুক্ত আছি আশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবেন এবং আজকের মতো তাবিজ অনুষ্ঠান থেকে এখানে বিদায় নিতে চাই ইনশাল্লাহ আগামীকাল আবারও কথা হবে প্রত্যাশায় সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট আজকের মতো এখানে বিদায়